اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا و سلام عباد الدین استفا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مصلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک احمد مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک احمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نور ہدایت یہ ہمارا موضوع مستقل چلتا ہے آپ کو معلوم ہے اور اس موضوع کے تحت دراصل ہم مطالعہ کر رہے ہیں اللہ کے کلام قرآن مجید کا جو کہ کتاب ہدایت ہے مقصد اس کا یہ ہے اور دعا اس میں یہ شامل ہے اور خواہش یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور یہ وہ روشنی ہے جس سے ہمارے کردار منور ہونے چاہیے اللہ ہمارے کردار کو اسی روشنی سے منور کر دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لیں اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ناظرین کرام سورہ نساء کا خلاصہ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا اور سورہ نساء کی یہ پہلی آیت کا آغاز بھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں کر دیا تھا لیکن بات ادھوری رہ گئی اس لیے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا آج بات کو وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کرام اللہ کریم نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقو اللہ اللذی تسالون بہی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے کائنات کے لوگو ڈر جاؤ اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیئے اور ڈر جاؤ اللہ سے جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگبان اور نگران ہے ناظرین کی نام اس آیت کی ابتدا یا یون ناس سے ہوتی ہے اور اس پر گفتگو ہو چکی گزشتہ پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب فرمانے کے بعد اپنا لفظ اللہ نہیں فرمایا اور اپنا اس میں جلالت نہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو بلکہ فرمایا رب جس کو تم رب سمجھتے ہو اس کو پکارو اور بالعموم ساری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ رب العالمین ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے تو فرمایا کہ اپنے پالن ہار کو اس, اس کا تقوی اختیار کرو اپنے پالن ہار سے ڈرو تو رب مالک بھی ہوتا ہے رب پالنے والا بھی ہوتا ہے رب روزی رساں بھی ہوتا ہے اس لیے ان کے انسان سب سے زیادہ اس کو پہچانتا ہے جس سے اس کو روزی ملتی ہے تو فرمایا وہ تمہارا مالک ہی نہیں تمہارا خالق بھی ہے وہی بات جو سورہ باقرہ نے میں آیت نمبر اکیس میں فرمائی تھی یا یونا سعب ربا کم اللہ خلق والذین من قبلكم لعلكم تتقون کہ کائنات کے لوگو اپنے اس پالن ہار کی بندگی کرو اس کی ابدیت میں آجو یا یو الناس عبدو ربکم یہ وہاں پہ فرمایا تھا عبادت کرو اپنے رب کی وہ تمہارا خالق بھی ہے صرف مالک نہیں تمہارا خالق بھی ہے یہی بات یہاں بھی فرمائی لیکن تھوڑی سی یہاں پہ تفصیل ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ناظرین کرام بیوی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے زوج کا اور جو ایک جان کو پیدا کیا نفس واحدہ ایک جان اما ہوا کی بھی ہو سکتی ہے ایک جان بابا آدم کی بھی ہو سکتی ہے لوگوں نے قرآن کو جنہوں نے لغت کی مدد سے سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو سامنے نہیں رکھا انہوں نے اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اما ہوا پہلے پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے بابا آدم پیدا ہوئے کیونکہ قرآن نے جب کہا نفس واحدہ ایک جان پھر خلا کا منہا زوجہ پھر اس سے اس جان سے منہا یہ مونس ہے پھر اس جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے زوج یعنی اس کے جوڑے کو پیدا کیا زوج ظاہر ہے میاں کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے میاں زوج ہے تو یہ دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں اس لیے لوگوں نے یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ کوئی ابہام ہے نہیں ایک تو اللہ کریم نے 
پورے قرآن میں جہاں کہیں ذکر کیا آدم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ ہوا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہوا آدم علیہ السلام کے بعد اما ہوا کی بات ہوئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بھی اس کے لیے وضاحت کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ قرآن کو صاحب قرآن سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناجن کرام وہ ہمیشہ ابہام کا شکار رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے قرآن کہیں کسی سرزمین پر نازل نہیں ہوا کہیں قرآن لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں آیا امتیوں کو ڈائریکٹ نہیں ملا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے لہذا قرآن کا کوئی بھی مفہوم متعین کرتے وقت صاحب قرآن سے جدا کر کے اس کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا لہذا یہاں جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا زوج سے مراد ان کی بیوی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اس کو پیدا کیا اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یخل قما شاء اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا حضرت حوا کو اللہ نے بن ماں کے پیدا کیا یعنی صرف باپ سے پیدا کیا حضرت حوا کو اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی شان ہے ایک پیدا کرنے کا وہ طریقہ ہے جو تناسل کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ کی موجودگی میں اولاد پیدا ہوتی ہے نسل آگے بڑھتی ہے اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں منتقلی ہوتی ہے پھر ماں کے رحم میں پلتا ہے اور پھر یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا یعنی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ویسے ہی بانج بنا دیتا ہے سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے یہ بھی جو تناسل کا سلسلہ جاری ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اما ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس وجہ سے عیسائیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں الوحیت میں شریک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی یعنی اما ہوا اور کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئی نہ باپ نہ ماں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پسلی سے پیدا نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کا ہیولا بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعیدہ سوئی تو ہوں و نفق تو فیم روحی جب میں اس کو بالکل برابر کر چوں کو وہ ٹھیک بنا کے سوار کے پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں فقع الحو ساجدین پھر اس کے لیے سجدے میں گر جانا فرشتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے جس وقت بالکل میں اس کو بنا کے اس میں پھونک مار لوں تو اس وقت سجدہ کرنا ہے اور یہی ابلیس کے اوپر گراں گزرا تھا کیونکہ بعض روایات بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہیولا جو مٹی کا ہیولا بنایا گیا تھا اور اللہ نے جب مٹی سے بنایا تو ظاہر ہے مٹی سے ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں باقی تو پھر آگے نسل در نسل چل پڑی ہم تو مٹی سے نہیں پیدا ہوئے ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں یعنی جو اب انسانوں کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ نطفے سے ہوتی ہے لیکن مٹی سے کون پیدا ہوا تھا مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر پیدا ہوئے تھے یہ اللہ کا اللہ کا ایک اپنا جو نظام ہے اس میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ایک پتلا بنایا ایک ہیولا بنایا اور یہی تو دلیل دی تھی ابلیس نے جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آیا آگے سورہ آراف کے اندر بھی آئے گا اور مختلف مقامات پہ کہ ابلیس نے یہی دلیل دی تھی کہ مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے خلق تنی من نار و خلق تو من تید مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور خود ہی اس نے یہ قیاس کر لیا اور خود ہی اس نے یہ افضل اور مفضول کی بحث میں پڑ گیا کہ یہ 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 افضل ہے میں افضل ہوں وہ مفضول ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں تو یہ کس کے بارے میں بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں تو مٹی سے کس کو بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو اما ہوا کو تو پسلی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوس و بن نسا کہ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ خیر خائی کیا کرو اور اس ان کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو فعین المر آتا خلِ قت من دل جو عورت ہے نا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے 
اللہ اکبر آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور قرآن بار بار بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مٹی کا پتلا اللہ کریم نے بنا کے رکھ دیا تھا اور وہ کوئی چالیس برس پڑا رہا ابلیس اس کو دیکھتا رہا یہ کھنکھتی مٹی اور یہ اندر سے کھوکھلا ہے اور یہ کیسا ہے انسان اس کے پتلے کو اور اس کے حیولے کو ایک عرصہ تک ابلیس دیکھتا رہا اس کا مشاہدہ کرتا رہا اس کے بارے میں سوچتا رہا اور اللہ نے یہ فرما رکھا تھا کہ فیدا سویت ہو و نفق تو فی میر روحی جو ہی میں اس کو برابر کر کے اس کو خوبصورت بنا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکوں گا یعنی یہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا تو فق الہ ساجدین تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے تو اس ابلیس نے بدبخت نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی اس سے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور جو اللہ فرماتا ہے نفس واحدہ کہ ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے کون مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر کہیں اما ہوا کو وہ پہلے پیدا ہوئی ہیں تو اما ہوا تو پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پسلی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کوئی پسلی موجود نہیں تھی گویا آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا اب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے مزاج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عورت کا مزاج اس پسلی کی وجہ سے اس جس طرح سے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت کے مزاج کے اندر ایک ٹیڑھ ہے فرمایا کہ وہ ان آج شعی فت دلائی آ الہ پسلی میں سب سے زیادہ جو ٹیڑھی جگہ ہوتی ہے نا وہ اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے پسلی شروع ہوتی ہے تو بینڈ وہاں پہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو فرمایا چونکہ عورتوں کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے فعین ذہب تا تو اور اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے اب پسلی کی ہڈی سے جیسے عورت بنی ہے تو گویا اس کے مزاج کے اندر اسی طرح سے ٹیڈ ہے اور وہ اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا کسرتا ہو تو تو اسے توڑ ڈالے گا اللہ اکبر عورت کو سیدھا کرنے کے چکر میں تو توڑ ڈالے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر کرنا کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے یہ کوئی عورت کی تضحیق نہیں ہے عورت کی تحقیر نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک بلکہ یہ عورت کے مزاج کیا ایک بیان ہے کہ عورت مزاج کے اعتبار سے اس کے اندر ایک نخرہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کو توڑ ڈالیں گے فن ذہب تا تو قیمہ ہو کسرتا ہو اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا توڑ ڈالے گا یعنی اس کے مزاج کی رعایت کیا کرو جس طرح کا اس کا مزاج ہے اسی کے مطابق اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرو اس کے اندر اگر ٹیڑھ پن ہے تو اس ٹیڑھ پن کے مطابق ہی اس کو ڈیل کرو وغیرہ اگر اس کے نخرے کے مطابق ڈیل نہ کیا تو پھر آپ اس کو توڑ ڈالیں گے اور اگر آپ اس کو اسی طرح فین ترکھتا ہو اس کے مزاج کو چھوڑ دی اس کے مزاج پر اس کو چھوڑ دیں وہ ترکھتا ہو اگر تو اس کو چھوڑ دے گا لم یزل آج تو پھر ٹیڑھ تو اس میں رہے گی وہ ویسے ہی اس کا جو ٹیڑھا مزاج ہے وہ ویسے ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے جس مزاج پر اس کو پیدا کیا ہے آپ اس مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتے البتہ عورتوں کے اس مزاج کے نخرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو فرمایا فستا اصوب النساء ان کے ساتھ جو بھی ان کا مزاج ہے اس کے اندر نخرا ہے اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتی یا آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتی تو اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں سیدھا کرنے کے چکر میں اس کو توڑ ڈالیں گے آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گویا جو مرد ہیں ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے مزاج کی رعایت کریں اس میں سے اور بھی مسائل نکلتے ہیں ناجن کرام لیکن یہاں پہ میں نے اس حدیث کو اس لیے پیش کیا کہ صرف یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت یہ جو حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے نفس واحدہ سے پہلی جان جو پیدا کی وہ نفس واحدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا حضرت ہوا کو پسلی سے پیدا کیا پیدا کیا گیا اب پوری جو نسل انسانی چلتی ہے وہ نطفے سے چلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اس میں سے پھر ایک موجزانہ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خلق شاہ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے تو سب سے پہلے نفس نفس واحدہ خلاقہ کم من نفس واحدہ تم نے ایک جان سے پیدا کیا وہ خلاقہ منہا زوجہ اور اس سے پھر 
ایک اس کی بیوی کو پیدا کیا گویا ساری جو انسانیت ہے وہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے اندر سمٹی ہوئی ہے تو سب کے باپ کون ہیں آدم علیہ السلام ہیں اور پھر اگر اگلے سٹیپ پہ جا کے ماں شامل ہوتی ہے اس میں تو یوں کہہ لیجئے کہ جو آدم کا خمیر اٹھایا گیا تھا وہ مٹی سے اٹھایا گیا تھا تو پورا آدمیت جو ہے اور پوری انسانیت جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے یا یو ناس اے انسانوں تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو ایک جان سے پیدا ہوئے ہو اس جان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کی بیوی پیدا ہوئی یعنی یہ اگلے مرحلے پہ اور اب یہ جو ساری آگے پھر ایک کثرت اور پھر آگے قبیلے بن گئے اللہ اکبر اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب فلان نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہماری نسل جو ہے بڑی شاندار نسل ہے اور اللہ فرماتا ہے وجہ اللہ کو شعوب و قبائل علیہ تعارف ہو یہ جو شعوب و قبائل ہم نے بنائے چھوٹے چھوٹے گھرانے اور قبیلے جو بنائے ہیں یہ تو محض تعارف کے لیے ہیں پتہ چل جائے کہ یہ کس کی اولاد ہے یہ کون ہے یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے وجہ فضیلت کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کسی نسل کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عزت والا کون ہے وہ ہے عزت والا جو تقوے کے اعتبار سے تم میں سے سب سے زیادہ ہے لہذا ساری نسل انسانی کی وحدت بتائی گئی ہے یہاں اے انسانوں تم اوریجن کے اعتبار سے تو ایک اور وہ کون ہے ابو البشر آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پھر اماں ہوا پیدا ہوئی وہ بس سا من ہما رجالن کثیر و نسا بس اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا اور بہت سارے مرد اور عورتیں اللہ نے زمین میں پھیلا دیے کہتے ہیں مفسری نے لکھا ہے کہ ابتدائے آفرینش جب اماں ہوا سے اور بابا آدم سے اولاد کی آگے ولادت شروع ہوئی اور آگے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانا شروع کیا تو ابتدان جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور پھر اگلی بار میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ان کی کراس میریجز ہوتی تھی جو اکٹھے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کو بہن بھائی قرار دیا جاتا تھا اور جو اس سے پہلے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی ہیں ان دونوں کے ساتھ ان کی کراس میرج کر جاتی یعنی شادی کر دی جاتی تھی یعنی ایک دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی اور دوسری دفعہ پیدا ہونے والا لڑکا اور ایک دفعہ پیدا ہونے والا لڑکا اور دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی ان کی آپس میں شادیاں کی جاتی تھی اور انہی روایات میں اسرائیلی روایات میں مفسر نے لکھا ہے کہ جو حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ان کا جھگڑا بھی اسی بات سے ہوا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بڑا جو قابیل ہے جس سے اس کی قانوناً اس کی شادی ہونا ضروری تھی اور بعد میں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو قربانی کا حکم دیا بہرحال اس کے بارے میں اس یہ جو تفصیل ہے اس کی اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ بات فرما دی کہ اس کے بعد بے شمار مرد اور عورتیں اللہ نے زمین میں پھیلا دیے اب تو ایک ایسی تفصیل ہے یہاں سورہ نساء کے اندر ہی اللہ کریم نے حسن معاشرت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ کون کون محرمات ہیں ایک محرمات کی فہرست دے دی جن جن سے نکاح ہونا حرام ہے نکاح نہیں ہو سکتا تو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی تفصیل بتا دی تو حرام کا دائرہ محدود ہے حلال کا دائرہ وسیع ہے اور ایک بات میں اکثر عرض کرتا ہوں ناظرین کنام اور پچھلے گزشتہ بھی کئی پروگرامے میں میں نے یہ بات بار بار عرض کی ہے آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ معاملات و اشیاء میں حرام اور حلال کا اصول اور ہے اور عبادات میں حرام اور حلال کا اصول اور ہے معاملات و اشیاء میں حرام کا دائرہ بہت محدود ہے حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے عبادات میں حلال کا دائرہ بہت محدود ہے اور حرام کا دائرہ وسیع ہے یعنی عبادات صرف وہ جائز اور حلال ہیں جن کے بارے میں حکم دے دیا گیا اور صرف وہی عبادات کی جائیں گی انہی کو عبادت کہا جائے گا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہہ کے بتا دیا اب اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں امور کیے جاتے ہیں جو بھی پیدا کیا جائے گا وہ کام جس کے اوپر کوئی حکم نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حرام ہوگا گویا حلال کا دائرہ محدود ہے اور حرام کا دائرہ وسیع ہے عبادات میں اور جب آپ معاملات میں آتے ہیں تو معاملات میں حرام کا دائرہ محدود ہے جو چیزیں بتا دی گئیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ رشتے حرام ہیں یہ نہیں کرنا یہ صرف ان حرام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے یہ محدود ہے کھانے پینے کی محدود چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح رشتوں میں بھی محدود رشتے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ حرام ہے باقی ساری دنیا کی عورتیں حلال ہیں باقی ساری دنیا کی اشیاء حلال ہیں تو حرام کا دائرہ محدود ہے حلال کا دائرہ وسیع ہے تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 
ساری نسل انسانی کو ایک, وا ایک وحدت سے پیدا فرمایا لہذا ابتدا کے اعتبار سے اپنے اوریجن کے اعتبار سے ساری نسل انسانی وہ ایک ہے اب جو زمین میں عورتیں اور مرد بے شمار پھیل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس پھیلاؤ کی وجہ سے یا اس نسل کو کے بڑھ جانے کی وجہ سے کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے یا کسی کو فوقیت ہے فوقیت و فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ تو تقوا کی بنیاد پر ہے ان اکرام کم عند اللہ اتقا کم و تق اللہ اللہ تسا علون بھی الحام اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو ارحام رحم کی جمع ہے ناظرین کرام اس کا مطلب ہے رشتہ داری اور اس کی بھی بے شمار احادیث میں فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا رحمی رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے قرآن نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جب رشتہ داری پیدا کی تو رشتہ داری نے رحم نے اللہ کی چادر کو پکڑ لیا اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور اس نے اللہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو تو اس نے یہ کہا رشتہ داری نے یہ کہا کہ میں تیری حفاظت چاہتی ہوں تو اللہ نے یہ فرمایا وعدہ کیا رشتہ داری کے ساتھ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اللہ اکبر لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یا سل رحمہ اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے ان کو توڑے نہ سلا رحمی کرے اور صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ٹوٹتا ہے ہم اس سے کیسے جڑے وہ تو ٹوٹتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو جڑتا ہے اس سے آپ جڑیں گے یہ کیا اس میں کون سی بات ہے اور اس میں کیا آپ کا آپ کی خوبی ہوئی کیا جو جڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑیں اصل سلا رحمی ہے ہی یہ کہ جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑے تو آپ نے فرمایا لئی سلوا سل و بالمقافی بدلے میں جو جڑنے والا جو میرے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا یہ کوئی طریقہ یہ سلا رحمی نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ سے جو ٹوٹتا ہے آپ پھر بھی اس سے جڑے آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا آپ اس سے جڑے تو رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو ایک دوسرے کے نام ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو اللہ کے نام پر اس اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ کان علی کم رقیبہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگبان ہے نگران ہے رقیب کا مطلب تو نگران اب نگرانی اور مانیٹرنگ کون کر رہا ہے اللہ اللہ نگرانی کر رہا ہے تو معاشرتی معاملات کا ذکر ہونے جا رہا ہے تو معاشرتی معاملات میں جب رشتہ داریاں بنتی ہیں ابتدا تو اما ہوا پیدا ہو گئی پسلی سے اس کے بعد مرد و عورت پھیل گئے اب اللہ تعالیٰ نے زوجین کا ایک اصول بنا دیا ہے ایک آئلی نظام بنا دیا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شاندار نظام فطرت رکھا ہے عورتوں کے اندر مردوں کے لیے کشش رکھی ہے مردوں کے اندر عورتوں کے لیے کشش رکھی ہے اسی کشش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی فطرت کے مطابق ایسا شاندار دین دیا ہے جس کے اندر ایسا شاندار معاشرتی ضابطہ موجود ہے کہ انسانوں کے فطری جذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے اور ایک خوبصورت اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل بھی ہوتی ہے لہذا فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑو فیملی سسٹم کو جوڑو فیملی سسٹم بناؤ یہاں پہ زوجین آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں زوجین جو ہیں پھر ان سے جو اولاد بنتی ہے پھر والدین بنتے ہیں اور والدین اولاد سے پیار کریں اولاد والدین کے حقوق ادا کریں یوں ایک پورا نظام بنتا جاتا ہے تو اس کا بنیادی یونٹ کیا ہے بنیادی یونٹ یہی خاندان ہے جس کی بنیاد پر رشتہ داریاں بنتی ہیں اور فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈر اب اندازہ کیجیے ناظرین کرام اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں رشتہ داری کوئی نہیں ہے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں یہ زوجین کے حقوق نہیں ہیں اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمان کے بنیادی ارکان ان میں معاشرت نہیں ہے لیکن اللہ کریم نے جس تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں معاشرت کو بیان فرمایا ہے اور معاشرتی حقوق کو بیان فرمایا ہے معاشرتی تعلقات کو بیان فرمایا ہے اس تفصیل سے اللہ کریم نے بنیادی ارکان اسلام کو بیان نہیں فرمایا نماز کا ذکر آیا ہے بار بار حکم آیا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کی رکعت کتنی ہیں اس کے سجدے کتنے ہیں یہ کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں روزے کا ذکر آیا ہے اس کی تفصیلات طریقہ اوقات کا تعین سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حج کے سارے مناسق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں قرآن میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں لیکن معاشرت کے حوالے سے جتنی تفصیلات قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں اتنی تفصیلات کسی اور معاملے میں نہیں بیان ہوئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام 
معاشرت کو اور لوگوں کے باہمی مل جل کر رہنے کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے اور کس قدر اسلام اس بات پر زور دیتا ہے بندوں کا حق دیں بندوں کے حقوق پورے کریں حقوق العباد پورے ہونے چاہیے اور لوگ ایک دوسرے کا حق دیا کریں اگر کوئی حق دار حق نہیں دیتا تو پھر یہ ظلم کا نظام ہوگا اور جہاں عدل کا نظام قائم کرنا ہے تو وہاں حقوق ایک دوسرے کے پورے کرنے پڑیں گے فرائض ادا کریں گے تو دوسروں کے حقوق پورے ہوتے چلے جائیں گے تو فرمایا یہ رشتہ داریاں یہ آپس کے معاملات یہ جو جتنی بھی نسل انسانی کا پھیلاؤ ہے یہ سب جو معاملات بڑے ہیں اور معاملات کی اتنی پیچیدگیاں آئی ہیں ان اللہ کا نا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تمہارے اوپر مانیٹر ہے وہ نگران نگران ہے نگبان ہے مانیٹرنگ کر رہا ہے تمہاری ہر وقت تمہارا مراقبہ ہو رہا ہے مراقبہ کا مطلب نگرانی ہو رہی اور نگرانی کس طرح کی ہے کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے آپ جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جب آپ کوئی معاملہ چھپاتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جب آپ نہیں چھپاتے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے ساری کی ساری جو آپ کی باہمی جو صلح ہے باہمی جو حسن معاشرت ہے اس کا تعلق اس بات پر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں اللہ اکبر سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا یو الدین امن تق اللہ یا یو الدین امن تق اللہ وقول قول سدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں بات کیا کرو نہایت درست اور سیدھی اور سبحان اللہ یعنی سیدھی بات کرو ایک ہوتا ہے جھوٹ ایک ہوتا ہے بات جھوٹ نہ ہو لیکن ویسے آپ تھوڑی سی ٹیڑ میڑ کر کے بات کو تھوڑا الٹ پھیر کر کے بات بتا دے یعنی اگلا بندہ جو سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں نہ ہو قول سدید کے خلاف ہے یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اگلے بندے کو کمیونیکیشن بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی وہ سمجھے اگر آپ تھوڑی بہت ٹیڑ میڑ رکھو گے نا تو ناظرین کرام باہمی معاملات رشتہ داریوں کے معاملات اچھے نہیں رہ سکتے اللہ فرماتا ہے قول و قول سدیدہ آپس میں بات کیا کرو انتہائی سیدھی بالکل سیدھی بات کیا کرو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیڑ میڑ رکھنے کی جب تم اس طرح سے کرو گے یوس لہ لکم اللہ سارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا یعنی آپس میں میاں بیوی ہوں اور یا پھر معاشرت کی یا رشتہ داریوں کی جو بھی قسم ہو اگر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو ٹھیک کریں گے معاملہ ٹھیک رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ منافقت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تصنع اور بناوٹ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال سارے معاملات اصلاح فرما دے گا سارے معاملات خود درست ہو جائیں گے اور ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یوسلح لکم اعمالکم و یک فر لکم دنوبہ کم تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا سبحان اللہ ان سب کا دار و مدار کس بات پر ہے حسن معاشرت پر ہے آپس میں آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں کیسا سلوک کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ خیر خائی کیسے کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی کہ سارے معاشرتی احکام قرآن کہتا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین النصیح دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام اور کس کے لیے خیر خائی خیر خائی ہر مسلمان کے لیے اللہ اکبر اور پھر جو رشتہ رشتہ دار ہو تو اس کا تو حق اور زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ہر انسان کے لیے خیر خائی کرنی چاہیے ہر انسان ایک انسانیت کا دائرہ ہے پھر مسلمان ہو تو اور ایک حق اور بڑھ گیا اور خیر خواہی کا گویا حق ڈبل ہو گیا اور اگر رشتہ دار ہو تو ٹرپل ہو گیا خیر خواہی کا حق اللہ اکبر تو اللہ تمہارے اوپر نگران ہے نگبان ہے وہ سب دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تو آپس کی معاشرت درست کر لو تو یہ تمہیدی آیت گویا ان اصولی باتوں اور ان بنیادی باتوں کے بارے میں ہے جو انسان کو ایک پوری نسل انسانی کو ایک وحدت میں بھی پرو دیتے ہیں اور ایک ایسا کانسیپٹ اور ایک ایسا تصور دیتے ہیں جس سے انسان کو یہ بڑے چھوٹے کا اور اونچ نیچ کا اور معاشرتی تفاوت کے جتنے بھی تصورات ہیں ان کو بالکل یا یکسر ختم کر دیتا ہے کہ تمہاری تمہارا اوریجن ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہارے والدین ایک ہیں اور تم اوریجنلی جب تم ایک ہو تو آپس میں اونچ نیچ کیسی اب رشتہ داریاں بنائی ہیں رشتہ داریوں کے اعتبار سے جو بھی تمہارا حفظ مراتب کا نظام ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کی رشتہ داری کو خیال کرو اور جب رشتہ داری کو خیال کرو گے تو پھر انشاء اللہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف رحم ہوگا اللہ تمہارے اوپر نگے بان ہے وہ آت الطامہ موالا ہوں اب دیکھیں ایک دم یہ پوری بنیادی باتیں کرنے کے بعد حسن معاشرت میں ایک دم رخ مڑ گیا ہے یتیموں کی طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ حسن معاشرت کی بات کرتے ہیں تو آپس میں اس معاشرے کے اندر جو بھی مخاطب معاشرہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا طبقہ جو حقوق کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ ہو جس کے حقوق 
کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو اس کو سب سے پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے تو اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا اس میں چونکہ یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا لہذا سب سے پہلے گفتگو کا رخ مڑا ہے اگرچہ آیت نمبر تینتالیس تک یہ سب کی سب آیات جو ہیں یہ حسن معاشرت کے حوالے سے ہیں لیکن سب سے پہلا ایشو جو ایڈریس کیا گیا ہے وہ یتیموں کا ایڈریس کیا گیا ہے کیونکہ اس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت زیادہ ڈپریسڈ اور سپریسڈ ایک دبایا ہوا اور معاشرتی طور پر جو حقوق کے اعتبار سے سب سے پسماندہ طبقہ تھا وہ یتیموں کا تھا اس لیے کہ یتیموں کو لوگ یا تو ویسے چھوڑ دیتے تھے اور اگر یتیموں کو اپنی پرورش میں لیتے تھے تو صرف اس بنیاد پر لیتے تھے کہ ان کے نام کوئی جائیداد ہوتی تھی اور کسی جائیداد کے وہ وارث ہوتے تھے تو ان کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے لہٰذا بہت ساری بے اعتدالیاں بہت سارا ظلم بہت ساری ناانصافی وہ یتیموں کے ساتھ کی جاتی جن کو اپنی پرورش میں بھی لیا جاتا تھا لیکن ان کو کسی ان کی خیر خائی کی وجہ سے نہیں لیا جاتا تھا بلکہ اپنے ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کی جائیداد کے اٹریکشن میں ان کو اپنی پرورش میں لیا جاتا تھا اور یتیم بچے بھی ہوتے تھے یتیم بچیاں بھی ہوتی تھیں ان کے ساتھ الگ الگ قسم کے ناروا سلوک رکھے جاتے تھے لہذا قرآن نے بالکل فوری طور پر ایک یعنی جو ان کا اس وقت کا ایشو تھا اس کو ایڈریس کیا ہے کہ معاشرت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقوق کے اعتبار سے پسماندہ طبقات کو سب سے پہلے ایڈریس نہ کیا جائے اور سب سے پہلے حقوق کی مساوی تقسیم کا کوئی یقینی نہ بنایا جائے اس, اس وقت تک آپ کسی معاشرے کو مستحق معاشرہ داخلی طور پر نہیں کہہ سکتے لہذا فرمایا وات الیتام والا ہوں بھائی یتیموں کے مال یتیموں کو دے دیا کرو جس کا جو مال ہے اس کو دے دو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ یتیموں کا مال لے لیا اور واپس نہ کیا اور آپ جب ایک دفعہ اس کے مالک بن گئے چاہے آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے ہی ایک دفعہ اس کے گارڈین بن گئے تو پھر اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ دیں یا نہ دیں اور وہ قانون جو مائٹ از رائٹ کا قانون تھا جاہلی معاشرے کا قانون جہاں پہ طاقتور کا قانون تھا تو جو آدمی یتیم کی جائیداد ایک دفعہ ہتھیار لیتا تھا وہ واپس نہیں کرتا تھا تو اس کو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آت الیتام والا ہوں بھائی دیکھیں یتیموں کو ان کے مال واپس دے دیا کرو ولا تبدل الخبی تھب طیب اور اسی طرح سے آپ ناپاک کو پاک کے ساتھ خلط ملت نہ کرو ولا تبدل الخبی سب طیب ناپاک اور پاک بھی ہو سکتا ہے خراب اور صحیح بھی ہو سکتا ہے خبیص ویسے تو اس چیز کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے طبیعت اعراض کرے انسان کی طبیعت کشش نہ رکھے جس کی طرف اعراض کرے اس کو خبیص کہتے ہیں اور طیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت رغبت کرے اور انسان کی طبیعت رغبت کرتی ہے وہ طیب ہے اور جس سے انحراف اور ایبا کرتی ہے طبیعت وہ خبیص ہے تو جب یتیم کا مال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے یتیم کی پرورش کی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے میں جس کی تربیت نہ ہوئی ہو نہ کوئی اخلاقی تربیت ہے نہ کوئی روحانی تربیت ہے اور نہ کوئی ان کو آخرت کے حوالے سے کوئی اللہ کا خوف نہ کوئی آخرت کی جواب دہی کا خوف تو پھر وہ ظاہر ہی یتیم کے مال کو اس میں سے اچھا اچھا مال ہتھیار لیتے تھے اور برا مال اس کو واپس کر دیتے تھے خلط ملت کر کے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یتیم کا مال اصل کون سا ہے چاہے یہ منقولہ جائیداد ہو اور چاہے غیر منقولہ جائیداد ہو اس کے اندر یہ جو اچھی چیز اور بری چیز کو آپس میں خلط ملت کر کے اس میں سے بری چیز اس کو دے دینا اور اچھی چیز کا فائدہ خود اٹھا لینا فرمایا ایسا بھی نہ کرو ولا تبدل الخبیث بطیب اللہ اکبر تبدیل نہ کرو یعنی جو اچھی چیز ہے اس کو بری چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو بری چیز کو اچھی چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو یہ ایسا معاملہ نہ کرو ولا تاکل اموال ہم الا موالکم خام خواہ ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے نہ کھاؤ یا ظاہر آپ آپ اگر کسی کا مال اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں اور پرورش بھی اس کی آپ کے ذمہ ہے تو اب آپ کے پاس آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اور کیسے پتہ چلے گا کہ کون کہ کون سا مال اس کا کھایا جا رہا ہے کون سا مال اپنا کھایا جا رہا ہے تو اپنے مال میں اس کو شامل ہی نہ کرو اس کو الگ رکھو اس کے تاکہ اس کے مال کا حساب کتاب ہو تو یتیموں کے یعنی وہ یتاما جن کی جائیداد ہوتی نہیں تھی وہ تو بیچارے ویسے قسم پرسی کی زندگی گزارے گزارتے تھے اور جن کے نام جائیدادیں ہوتی تھیں اور جو بڑی جائیداد کے وارث ہوتے تھے جائیداد کے لالچ میں یہ لوگ ان کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے لیکن ان کے حقوق نہیں دیتے تھے کمزور لوگوں کے حقوق دبانا یہ تو اس, اس دور کا بھی اور ہر دور جاہلیت کا بھی جاہلیت کا دور ناظرین کے نام پرانا ہو یا 
نیا ہو جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو ہر جاہلی دور میں جہاں وہی الہی کا علم نہ پہنچا ہو اور وہی الہی کے علم کی روشنی میں کردار بنانے کی کوشش نہ ہوئی ہو تو وہ جاہلی معاشرے ہمیشہ کمزور کے لیے کوئی قانون اور ہوتا ہے اور طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا ہے تو طاقتور یتیم بچوں کو خام خواہ ان کے مال ہڑپ کر جاتے تھے فرمایا ولا تاکل والا ہوں علام والے کو اس طرح سے بھی ان کے مال نہ کھایا کرو اپنے مالوں میں شامل کر کے اس طرح بھی مال نہ کھایا کرو اللہ کو تو معلوم ہے ہر چیز ان نہ کا حبن کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ یعنی چھوٹا گناہ نہیں ایک کبیرہ گناہ ہے کہ آپ مال شامل کر لیتے ہیں ان کا آپس میں مطلب چاہے منقولہ جائیداد ہے چاہے غیر منقولہ جائیداد ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو اپنے مال میں جب شامل کر لیتے ہیں تو اس کو کھا جانے کے اور ہڑپ کر لینے کے اور اس کا حق مارنے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں فرمایا بڑا گناہ ہے اس طرح نہ کریں ان کا حساب الگ ہونا چاہیے ان کا کام بھی ان کا مال بھی الگ ہونا چاہیے وہ ان خف تم اللہ تو صطو فل اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے اب ناظرین کرام یہ جو آیت آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ اس آیت کی ابتدا کو اور اس کا پس منظر جو ہے اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں رہے کہ یہ اصل میں اللہ کریم نے یہ جو کچھ فرمایا ہے آگے آیت کے اندر جو حکم آ رہا ہے یہ کس پس منظر میں فرمایا اس کا تعلق کس بات کے ساتھ ہے اس کا تعلق یتیموں کے ساتھ ہے یتیم بچوں کے ساتھ ہے یتیم بچیوں کے ساتھ ہے ان یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی ہوتی تھی اور اس کی کئی صورتیں تھیں اس معاشرے کے اندر اگر ان کا مال کھایا جاتا تھا تو فرمایا ان کا مال نہ کھاؤ اور اگر آپس میں خلط ملت کر کے برا مال ان کو دے دیا جاتا تھا اور اچھا مال خود رکھ لیا جاتا تھا پورے کا پورا دیا جاتا لیکن اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر اور ان کا مال ہتھیا لیا جاتا تو یہ بھی ایک ان کے ساتھ نا انصافی کی صورت تھی فرمایا وہ بھی نہ کرو ولا تبد الخبی سب طیب اور ایک تیسری صورت یہ تھی کہ آپ ان کا مال جب اپنے مال میں شامل ہی نہ کرو جب تم اس کو شامل کرتے ہو تو ظاہر ہے اس میں آپ برے اچھے کی تمیز تو بے شک نہ کرو اور ان کو برا مال تو واپس نہ کرو لیکن کتنا تھا ظاہر ہے آج اگر آپ چند مویشی لے لیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو کل کلا آج آج سے پانچ دس سال بعد کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا مال کتنا ہے اور آپ کا مال کتنا ہے اور بہت زیادہ امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ جن بچوں کا مال ہے اور جو حساب کتاب بھی نہیں رکھ سکتے آپ ان کا مال اس وجہ سے کھا پی جائیں کہ وہ آپ کے مال کے اندر شامل ہو گیا آپ اس کو الگ کرنا اس طرح سے ممکن نہیں ہے پھر آپ اندازے سے اس کو الگ کرتے ہیں تو آپ اس, اس طرح بھی مال کھا جاتے ہیں یہ بھی ایک نا انصافی کی صورت تھی تو معاشرے کے اندر جو جو نا انصافیاں یتیموں کے ساتھ ہو رہی تھیں یہ ان کا تذکرہ ہے انہی میں سے ایک نا انصافی یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس کا ذکر فرماتی ہیں کہ ایک نا انصافی یہ تھی کہ یتیم بچیاں جو ہیں خاص طور پر بچیاں جن کی جائیداد ہوتی تھی اور ان کے نام کوئی نہ کوئی وراثت یا کسی بھی اعتبار سے ان کو کچھ حصہ مل جاتا یا ان کے والدین سارے اگر فوت ہو گئے ہیں اور وہ خود وارث ہیں تو ان کی جائیداد کی وجہ سے جو لوگ تھے عرب کے معاشرے میں وہ ان کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے جائیداد کے لالچ بچیوں اب جب وہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں جوان ہو جاتی تھیں تو وہ اس ڈر سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے کہ تاکہ ان کا مال ان کے پاس ہی رہے کسی اور سے اس کی شادی نہیں کرتے تھے پھر اس کے ساتھ خود ہی شادی کر لیتے جن کے تو حسن و جمال کے بارے میں ان کو کوئی اٹریکشن نہ ہوتی اور کشش نہ ہوتی ان سے تو وہ شادی کرتے ہی نہیں تھے اور وہ بیچاری ویسے بیٹھی رہتی اور ان کی کسی اور جگہ شادی اس لیے نہ کرتے تاکہ ان کی جائیداد ان کے پاس رہے اور اپنے وہ خود بھی نہ کرتے اور وہ اس طرح سے ظلم کا شکار ہوتی اور ایک کیفیت یہ تھی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لیتے خود ہی مال بھی اپنے پاس ہے پرویش بھی خود کی ہے اور وہ بڑی ہو گئی ہیں ان سے خود ہی شادی رچا لی اب اس طرح ان کا مال بھی ان کے پاس رہ گیا اور اب وہ خود بھی ان کے پاس رہ گئی لیکن وہ بیچاری چونکہ پہلے ہی ان کے دست نگر ہوتی تھیں لہذا یہ ان کو مہر پورا نہیں دیتے تھے ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے نہ بوقت نکاح ان کو مہر پورا دیتے تھے باقی عورتوں کی طرح اور نہ ہی جو دیگر معاشرتی حقوق ہیں ان کو اسی طرح دیتے تھے جیسے دیگر عورتوں کے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بیچاریوں کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا تھا اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کے ساتھ یہ بد سلوکی اور یہ ایک بہت بڑی نا انصافی معاشرے کے اندر جاری تھی تو اس سے قرآن منع کر رہا ہے 
وہ ان خف تم اللہ تک سے تو فل اگر تمہیں یہ ڈر ہو اگر تمہیں یہ خوف ہو اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے ناظرین کرام یہ جو لفظ انصاف ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ لفظ انصاف یہ تو ہماری اردو کی کنگلی زبان ہے کہ اس میں ہم عدل کو اور انصاف کو ایک برابر قرار دیتے ہیں حالانکہ انصاف اور عدل کبھی برابر نہیں ہوتے انصاف تنصیف سے ہے نصف سے ہے آدھا آدھا کر دے تو انصاف ہوتا ہے عدل یہ ہوتا ہے ہم عدل کا معنی انصاف کرتے ہیں اور عدل و انصاف برابر بھی اس کو مترادف بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جتنے بھی حقوق کا تصور ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہے یعنی وہ برابر برابر کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کی بنیاد پر ہے عدل کی بنیاد پر ہے لہذا یہاں پہ لفظ ہے تک سے تو قسط کا تو عدل ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے وز و شعین فی محل ہی کسی کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جانا یہ عدل کہلاتا ہے اور جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں قسط کہتے ہیں گویا عدل اور قسط یہ ان معنوں میں برابر ہیں کہ جن کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیں اس حصے کو قسط کہتے ہیں تو قصے تو کا مطلب اس کا جو حصہ بنتا ہے جو سلوک اس کا ہے وہ اس, اس کا جو رائٹ اس کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے لہذا عدل اور قسط یہ تو مترادفات ہیں عدل حقدار کو حق دینا اور قسط حقدار کا وہ جو حصہ بنتا ہے اس کو قسط کہتے ہیں اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کا جو حصہ بنتا ہے اس کو نہیں دو گے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے ان کے ساتھ ہم لفظ انصاف اب ناظرین کے نام بولتے تو ہم ہیں اردو میں لیکن اس کا معنی وہی لینا چاہیے جو عربیت کے اعتبار سے عدل کا معنی ہے یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے تو یہ اگر اندیشہ ہو تو پھر اگلا حکم ہے جس کو ہمارے معاشرے کے اندر اور مختلف معاشروں کے اندر بعض اوقات ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور وہ کیا حکم ہے وہ تعدد ازواج کا حکم ہے پس منظر میں نے بتا دیا اور انشاءاللہ اسی پس منظر کو دہراتے ہوئے اس پورے موضوع پر دوبارہ گفتگو ہوگی اگلے پروگرام کی ابتدا میں تب تک لیے اجازت کیونکہ آج کا پروگرام بالکل اختتام کو پہنچا ہے ہمارا وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ